നമസ്കാരം റാഫ്ടോക്കിന്റെ കമൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ വീഡിയോ സീരീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഫുട്ബോൾ ലോകം വീണ്ടും പഴയ ആ ഒരു ആവേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുന്നു ലാലീഗയിലെ മത്സരങ്ങൾ വളരെ രൂക്ഷമായ കഠിനമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി ആ ഒരു കിരീട പോരാട്ടം ശക്തമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇറ്റാലിയൻ സിരിയയിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് സൂപ്പർ താരങ്ങളായ പൗലോ ഡിവാലയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഒക്കെ ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു കിരീടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ പരിശീലകൻ സിനദിൻ സിദാന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു നാളെ ലണൽ മെസ്സിയുടെ ജന്മദിനമാണ് അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ വളരെ ആവേശത്തിൽ ഫുട്ബോൾ സംബന്ധിയായ ചർച്ചകളും ഒക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമന്റ് സിനദിൻ സിദാന്റെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ള കമന്റാണ് മുഹമ്മദ് മുസമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റ് കളിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാം കളിപ്പിച്ചും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാം കളിച്ചും കളിപ്പിച്ചും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ വേണം തീർച്ചയായും സിനദിൻ സിദാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപ്രതിഭ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കളത്തിൽ പന്ത് തട്ടിയിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം നേടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല വേൾഡ് കപ്പും യൂറോ കപ്പും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ടീമിനൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം നേടുകയുണ്ടായി യു എഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും ഫിഫ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പും അതായത് ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പും ഒക്കെ അദ്ദേഹം നേടുകയുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാനേജറുടെ കുപ്പായമിട്ടപ്പോൾ അവിടെയും അദ്ദേഹം നിരവധി കിരീടങ്ങൾ ചൂടി മൂന്ന് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കുകയുണ്ടായി ലാലിക കിരീടം അദ്ദേഹം നേടി അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് നേടാവുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേശീയ ടീമിൻ്റെ ജേഴ്സിയിലും ക്ലബ് ടീമിൻ്റെ ജേഴ്സിയിലും അതുപോലെ മാനേജർ എന്ന രൂപത്തിലും ഒക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലും മികച്ചു നിന്നു എന്നതാണ് ചില സൂപ്പർ താരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നന്നായി കളിക്കും പക്ഷെ ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ മോശമായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് ക്ലബ് ഫുട്ബോളിലെല്ലാം നേടിയിട്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ ഒന്നും നേടാൻ കഴിയാത്തവരെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സിദാൻ വ്യത്യസ്തനാണ് അടുത്തൊരു കമന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ശിവദാസ് തിരുനെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റാണ് എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ കളിയോട് വലിയ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കൂടുതലായി ദേഷ്യം വന്നത് റൊണാൾഡോക്ക് ബോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഇന്നലെ റോണോയുടെ മുഖത്ത് കണ്ടതാണ് ആ നിരാശ എന്ന് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ആരാധകൻ്റെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള വരികളാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ യുവൻഡസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ഗോളടിച്ചു പക്ഷെ പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണ് ഗോളടിച്ചത് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗോളടിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ ഇറ്റാലിയൻ സീരിയയിൽ നേടിയിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസ് താരമായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും അതിലൊന്നും സംതൃപ്തനാവുന്നില്ല ഈ ഒരു ആരാധകൻ നിരവധി ആരാധകർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും യുവൻഡസിന്റെ ടീം പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഗോളടിക്കാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോളടി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പലരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരാതി പക്ഷേ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഗോളടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം സിരിയയിൽ ആകെ നേടിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗോളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗോളുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല യുവൻഡസിൽ കൂടെ കളിക്കുന്നവരും എന്ന് കൂടി അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ഒരു കമന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് അപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റ് സി ആർ സെവനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ പെനാൽറ്റി നഷ്ടമായപ്പോൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായ താരമല്ലേ സി ആർ ഇപ്പോൾ വിമർശനങ്ങളെ അതിജീ അതിജീവിച്ചു വന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സി ആർ സെവൻ ദി വൺ കിങ് സി ആർ സെവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതായാലും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ഒരു പെനാൽറ്റി മിസ്സാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇപ്പോൾ പെനാൽറ്റി അടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം സംശയമൊന്നുമില്ല പെനാൽറ്റി അടിക്കാൻ അദ്ദേഹം പണ്ടേ മിടുക്കനാണ് മികച്ച ഒരു പെനാൽറ്റി ടീക്കറാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഒരു പെനാൽറ്റി മിസ്സായതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ അധികം ആരും ഒന്നും വിമർശിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ ഫാനിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ പലരുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊ
ടീം കളിക്കാരുടെ പേരുകൾ കൊണ്ട് എതിർ ടീമിനെ ഭയപ്പെടുത്താതെ കളിച്ച് വിജയിച്ച് തങ്ങളുടെ പഴയ ബാഴ്സലോണ എന്ന പേരിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖിന്റെ ഒരു കമന്റ് നിരവധി ബാഴ്സലോണ ആരാധകർ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്ന് വായിച്ചു രാത്രികളിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലേണൽ മെസ്സിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാഴ്സലോണ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആരാധകർ പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു ബാഴ്സലോണയെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എതിർ ടീമിനെ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മികവ് കൊണ്ട് എതിരാളികളെ തറപറ്റിച്ചുകൊണ്ട് വിജയങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബാഴ്സലോണയെ അവർ അവർ അർഹിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴത്തെ ബാഴ്സലോണക്ക് ആ പഴയ പേരും പ്രതാപവും ഉണ്ട് എന്നതല്ലാതെ ആ പഴയ മികവില്ല എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ലേണൽ മെസ്സി എന്ന സൂപ്പർ താരം അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലേണൽ മെസ്സി എന്ന ഫുട്ബോൾ മജീഷ്യൻ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല മത്സരങ്ങളിലും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അടുത്തൊരു കമന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ലവർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റ് ആണ് ഞാനൊരു ബാഴ്സ ഫാൻ ആണ് എന്നാലും പറയുക ഈ സീസണിൽ റയൽ മാഡിഡ് ലാലീഗ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലേ ബോർഡ് ഇനിയെങ്കിലും നല്ല കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യൂ ഈ വർഷം ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ ബോർഡ് മാറുകയും ചെയ്യും എത്ര നാളായി മെസ്സിയുടെയും ടെർസ്റ്റെഗിന്റെയും മാത്രം മികവിൽ റയൽ മാഡിഡ് അർഹിക്കുന്നു കിരീടം അർഹിക്കുന്നു കാരണം ക്രിസ്ത്യാനോ പോയിട്ടും അവർ മികച്ച ടീം വർക്കിലൂടെ പിന്നിൽ നിന്ന് പൊരുതി കയറിയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത് ക്രിസ്ത്യാനോ ഉള്ളപ്പോൾ റയലിന് ലാലിക കിരീടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ലാലിക കിരീടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം എന്നും സുഹൃത്ത് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് മറുപടിയായി അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ കമന്റ് ജോയൽ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അതിന് മറുപടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വർഷമല്ല അടുത്ത വർഷമാണ് ഇലക്ഷൻ പിന്നെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പണവുമില്ല ഹോപ്പ് യു നോ ബാഴ്സ ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് വേജ് ബിൽ ഇൻ ദി ഓൾ വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് പാൻഡമിക് ഹാസ് ഹിറ്റ് ദം ഹാർഡ് ആൻഡ് ഐ അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇയർ റിയൽ ബെറ്റർ ദാൻ ബാസ ബൈ ദി വേ ഐ ആം എ ബാസ ഫാൻ ടു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ ആരാധകനും എത്രത്തോളമാണ് ഒരു ക്ലബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഈ ഒരു ലാലീഗ ബാഴ്സലോണക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് പുതിയ താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്ത് പഴയ ബാഴ്സലോണ ആവട്ടെ എന്നൊരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നു ഒപ്പം ഈ വർഷം ഇലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബോർഡിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഈ വർഷമല്ല അടുത്ത വർഷമാണ് ആ ഒരു ബോർഡ് ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല റയൽ മാഡ്രിഡ് ഇപ്പോൾ മികച്ച രൂപത്തിലുള്ള കളിക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവർ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബാഴ്സലോണക്ക് വലിയ വേജ് ബില്ലുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ താരങ്ങളെ അടുത്ത സീസണിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നു ഓർക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന അവിടുത്തെ സ്പെയിൻ എന്ന രാജ്യത്തിലെ കാറ്റലോണിയയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ലബിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര അധികം ആകുലതയും വ്യാകുലതയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും ആരാധകർക്കും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ നമ്മെ ഒന്നായി ചേർക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ലോകത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിയെല്ലാം ഭേദിച്ച് ഇത്രയധികം ഒരു ഒരുമയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു കമന്റോടുകൂടി കമന്റ് ഓഫ് ദി ഡേ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പൗലോ ഡിബാല സുന്ദരമായ ഒരു ഗോൾ യുവന്റസിന് വേണ്ടി നേടുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ആ ഗോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അത് ആ പെനാൽറ്റി ോക്സിന്റെ എഡ്ജിൽ നിന്ന് കിടിലൻ ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹം ബൊലോഗ്നയുടെ വലയിലേക്ക് പന്തിനെ തൊടുത്തുവിട്ടു അതിനുശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ താഴെ വന്ന കമന്റ് ആണ് മുഹമ്മദ് റസാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു ഡൈബാല പൊളിയാണ് അർജന്റീനയുടെ കരുത്ത് എന്നാണ് സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ ദൈവാല പൊളിയാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം യുവൻഡസിൽ എല്ലാ അർജന്റൈൻ താരങ്ങളെപ്പോലെയും തന്നെയാണ് പൗലോ ഡിബാലയും ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് പക്ഷേ അർജന്റീനയുടെ കരുത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത്